Alright, good morning dear home buyers. This is Jomar Berhagen from Berha Realty, your partner in finding your dream home. So, nandito tayo ngayon sa Hacienda Royal. So, nakita nyo naman sa ano kanina, sa video natin, dun sa umpisa ng uh, video na to. Pinakita natin yung highway and then yung entrance ng Hacienda Royal. Along MacArthur Highway po siya and then tapat na is yung school, Colegio de San Rafael. So, Pagpasok natin dito sa main road, yung mga cut natin dito is 540 square meter, ganun. So, meron nga tayong isang listing, yung pinakita natin kanina. Ayan, kasama ko po pala si Tito Edwin. Ayan. Ayan. So, yun yung 540 square meter natin. Ito muna tayo sa main road. Okay. 540 square meter. So, ayan yung 540 square meter main road. Morning sun po yan. And then yung sa likuran ng main road, ano yun? Phase 4. So, actually meron ano doon, meron listing yung co-broker natin doon. Uh, 289 square meter puntahan natin. kaliwa tayo niya dito okay. yan so yung ano natin yung face natin dito sa uh, Hacienda Royal yung unang face na dinaan natin is yun yung face 6 so di ba nauuna yung face 6 and then sumunod yung face 1 So yan, phase 1 Sa phase 6, mga gilan-gilan lang po yung ano doon Yung lote din And then sa phase 1, ang usual cut dito is 240 square meter And then, dito naman sa phase 4 Yan, yung phase 1 tsaka phase 4 Magkatapat, tara dito, pasokin natin yung phase 4 Since nandito yung listing na pupuntahan natin Yan So, ito yung phase 4 Corner lot po ito, yung listing natin ngayon dito corner lot. So, yan. Kaliwa tayo dito. Morning sun din siya. Ayan. Siya yun yung cut naman dito sa ano, sa phase 4. Usually, yung mga inner lots 252 square meter. So, yan. Ito yung listing natin. 289 square meter. Since corner lot siya, pwede kayong pumili kung saan yung magiging frontage nyo. Kung dito ba, or dito sa side ayan, dun sa side na yun or dito sa front so it's up to you kung saan nyo iaharap nyan yung bahay so yung 289 square meter eto sya most likely sa in between this ano, two trees ayan so yun lang yung gate natin okay katulad din po sya ng ano, ng Dizon Estate na Per face is uh, ano siya, meron sa security guard. Actually, yung uh, Dizon Estate, Hacienda Royal, tsaka yung uh, Ulu Amsik, yan. Siya the Dizon, isa lang yung developer po niyan. Kaya halos magkakaparehas sila ng team. Kumbaga, uh, modern yung ano natin. Sa pagtatayo ng bahay, walang masyadong restriction. walang uh, parang modern tempora contemporary uh, southern american so wala po tayong ganun kaya iba iba yung uh, bahay na nakatayo po dito may japanese inspired may modern so n.289 square meter natin it's likely baka hanggang dito sa ano na to sa puno yan so ipapa plot nyo po yan pagka patatayuan nyo ng bahay So, yung mga engineers and architect, alam na po yung gagawin dyan. So, yan. Actually, nakasubdivide na po yung mga ano natin dito. Yung mga uh, lote. Pero, yung mga ibang ano po is uh, walang mohon. So, yun yung paligid ng property. Yan. So, yan yung main road. And then, meron pa tayong listing dito. Ah... Uh, dalawang 240 square meter so ito po pala ang price na is 3,800,000 3,800,000 yan square meter 
So, yan yung kaninang 289 square meter yon. Ayan, yan, yan. So, tara diretso pa tayo dito. So, meron usually mga cuts dito 252 square meter and then meron din to, to, take to 240. Right tayo dito. Sensya na meron, ano, meron glare ng light. Against the light po tayo. So, ayan. Sige, dito. Diretso natin. Doon sa may ano. And then, doon, doon, doon. Sige, diretso. Diretso, diretso. Kanan. Daming sasakyan mo, sir. So, ayan. Ito yung ano natin. Meron tayong ano dito. 200. 40 square meter, dalawang lote Sambay natin So morning sun din sila Siyan ito So most likely hanggang dito yung isang 240 Hindi, hanggang dito naman yung isang 200. Uh, like katulad po niyan, ito walang muhon. Yan walang muhon. And then ito, meron siyang muhon. So, alam na natin kung hanggang saan yung lote. Yan. So, mostly, uh, yung property line nila, malapit dun sa mga nakat nakatanim na puno. Yan, kagaya nito. Ito, may muhon na siya. So, yan yung kabuan ng 480 square meter. Alright, so from phase 4 Ito yung phase 4 uh, Later nga natin puntaan yung phase 3 Ikutin muna natin yung phase 1 Puntaan natin dito yung ano, phase 1 So yung phase 1 Yung cut nito is Usually take 240 square meter So yan, magkatapatan lang sila Actually marami pong nakatira dito mga doctors, OFW, mga negosyante So yun yung mga profile ng mga uh, homeowners po natin dito sa ano Sa Shenda Royal Alright, uh, dito banda Ayan, ito yung 222 square meter Yeah. Ay right, so wala pa tayong price pa diyan. Tara dito. Ikutin na natin. Ikutin lang naman natin. Doon na lang natin dahil. Hmm. Uwa, ayun may map video. tayo din na bungalo ayan, bungalo lang siya single story home ayan, ito pa dito, corner lot ito, corner lot siya, ano lang siya bungalo. right tayo dito, right right tayo, babalik na tayo ng main road
Then kakaliwa tayo dyan Ayan, so nandito na tayo ulit sa main road Puntahan naman natin yung face Ano na Yung face 2 naman dito Face 2 muna Right tayo dito Right Puntahan natin yung 180 square meter Yung face 2 kasi wala na yung listing natin yun. So what na Round about kaliwa And then Pangatlong lote sa doon sinag ng araw alas 4 na kasi niyan dito eh, 4pm kaya medyo galit na galit yung araw so from the roundabout so yung tumbok po ng kanto na yan yan yung ating clubhouse yan yun yung clubhouse sige dito tayo dito phase 2 Pakitaan natin. So, ito yung ating phase 3. And then, main road pa rin. Dito yung clubhouse. Yung clubhouse. And then, phase 2. Ito yung ating phase 2. Ayan. Ito yung kaliwa tayo dyan dito. Dito kaliwa. Then, yung diretso na yun, phase 5 po yan. Ayan yung sige. Diretso dead end and then right dead end right and then from the dulo pangatlong lote hmm ito yung lote yung pinuntaan natin kanino yung ano phase 4 so yan 18 pangatlong lote from corner so pangatlong lote siya from corner ah okay yan yan kita ka na so pangatlong lote oops so mabaya tayo so babay natin tara so kung pangatlong lote siya from corner so eto yung corner lot and then another 180 And then, ito yung lote natin na binibenta. Ayan. So, itong bakanting lote po yun na to. Dalawang lote pa to. So, 360 square meter yan. So, ito lang yung 180. Alright. So, yan po yung 180 square meter. Diyan yung paligid ng property. Yan, ayun po yung pinuntahan natin kanina, phase 4. Right, so balik tayo sa roundabout. Ah, uh, ikutin naman natin yung phase 3. Ayun, putan lang natin yung phase 3.
phase 5 Sige, diretso Labas na, labas na lang tayo sa phase 5 Phase 3 Then phase 5 And we're done ulit, papasok tayo ulit na ng phase 2 again, ito yung ano natin, clubhouse yun yung phase 2 pag diniretso natin to as I have said kanina phase 5 na siya para makita nyo lang yung kabuhan na may nag request po kasing uh, client na i-video yung, ano, yung kabuhan halos ng asyenda kaya Yan, ito. From here, phase 5 na po ito. Yan, dire-direcha lang natin dito. So, yun po yung kabuuan natin ng tour dito sa phase 5. So, ayan na po kasi yung perimeter na yan. Yan na po yung pinakadulo ng subdivision natin. Uh, as you can see, kahit dito sa dulo, yan may mga ginagawa na rin na bahay. Alright, so dun po nagtatapos yung ating pag-feature ng Asyenda Real. So, lagi nyo pong tatandaan yung uh, katulad na nakalagay sa cover photo ko sa mga friends ko sa Facebook. Tsaka nakalike dun sa page namin. Uh, nakalagay dun is uh, yung property pag maaga mong binili, pag mas maaga, mas mura. Pag mas matagal, mas mahal. So, kung may plano po kayong mag-invest, uh, wag na po natin antayin na bumaba kasi nakita naman po natin na kahit may pandemic kumbaga sa uh, investment is pandemic proof po yung, ano, yung property dito sa Pilipinas dahil uh, kahit may pandemic hindi sila bumaba hindi bumaba yung presyo so now is the time to uh, it, now is the best time to invest so kontakin nyo lang po kami or yung mga salesperson namin para may tour po namin kayo dito sa mga hawak namin na subdivision katulad po nito Masyenta Real so maraming salamat po thank you for watching and see you soon God bless